So, welcome po sa mga first timers. At uh, uh, siguro papaunahan ko na kayo dito sa sasabihin ko. Bato, bato sa langit. Ha? Ang tamaan. Yeah. Taluhin mo para magbago ka. Huwag ka magagalit. Kasi pag nagalit ka, lalayo ka. Diba? Hindi ka magbabago. Okay? So, maganda, bato-bato sa langit, taluhin natin. Pag may sinabi si Lord, taluhin natin because instructions from the Lord makes us better. Sabi nga, we don't live on bread alone, but that every word that proceeded from the mouth of God. The Bible could not have been written if our God is not talking about it. Most of the words here were said by God and Jesus. Okay? Most words, I say most words because there are words here that was not spoken by God or Jesus. His apostles spoke, the devil spoke. Okay? But this is written for us. Para hindi na tayo kung pumunta sa kaliwa o sa kanan. Nung araw, medyo talaga, actually, para sa akin, ganda nung araw, nung wala ito. Because they depended on the Holy Spirit. Yung ipinamuhay nila, depende sa banal na spirit ko. Eh kahit naman meron tayong ito, sino yung bumukas ng Bible every day? Diba, di wala na kayo meron ito, di ba? Di ba? The most important thing is you're united with the Spirit of God. Nag-post ako sa Facebook and I said, if we don't have the Spirit of God, we will be deceived. Pero ito ko yan. Kasi recently, yung, yung kaibigan ko, matagal ko na eh. He's been my friend since 1984. And he was, kaya ako ako may hikaw dahil sa kanya. Nung nakilala ko siya, siya manghikaw niya. So, as a proof of bonding, why not inuman kami somewhere in time, in the 80s? Sabi ko, right, bilang pagkakaibigan natin, pwede mang pakibutaan ng yung tenga ko. So, kung meron siya kay mami ng hikaw, ilagyan, inipit niya ng yelo yung tenga ko, ko sinalpak niya. So, up to now, nung nagkita kami sa stage, two years ago, sabi na, nakaya ito ko pa rin pala, kaya kasi gusto ko itang makalala. And then, yung first cousin ko, kapatid ng asawa ka, kapatid ni Daddy. Okay? Anak ng kapatid ni Daddy, ang gulo ko, no? Binigay niya, ito siya may bigay nito. This is a white gold. So, pag nakikita niya to, naalala niya na love ko siya. Kasi hindi ko tinatanda. So, hindi ako nag-ikaw para sa magkaroon ng ikaw at makiuto. Kahit hindi uto, itutot ko to. Kasi this is a proof of my love for my friend and my relatives. Ngayon, yung friend ko, nag-message sa akin. Ang sabi niya, busy ka ba? Sabi ko, I'm getting ready to go to the office. Pero nagsasaka ko. Nagsaka na ako eh. Bakit Tagalog? Kasi taga-station. Pero Pilipino siya. Ba't Tagalog yung message niya sa akin? And for the longest time, for two and a half years, he hasn't messaged me. So sabi niya, pwede bang pahiramin mo ako ng pera kasi may pinili akong lupa sa takik. Very unlikely. You know, that's why kailangan kilalang kilala niyo yung kaibigan. Diba? Diba Mars? Mars. Sige. Meron akong job tungkol sa Mars. Sumayan. So, mag- ay ay. Kaya ito siya. Sabi ko magkano mo kailangan ko? Sa 35,000. Paano ko ibibigay? Anong company pa ito? Binigay niya yung number. Tinawagan ko yung number. Sabi, sabi nung tinawagan ko, ah, nasa seminar daw, everything. So, nagtuda na ako. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, may bigan ko ba sa tabula? And then, the Lord gave me wisdom. Pag niya, itanong mo sa kanya. Sabi ko, pare, saan ba tayo yung umaga nung nasa Taipei tayo? Yung pinagdalhan mo sa amin. I know the place. I just wanna know if he knows it. Because if he knows it, he's my real friend. So, sabi niya, why? Pero ang, ang, ang nilagay niyang why is just why. And then question mark. My friend never does that. Because she respects me so much. It's either bakit na buong spelling or why. W-H-Y. That's how he respects me. So nagtuda na ako. Sabi ko, if you don't know, just let me know if you remember or not. Sabi niya, I'm sorry, I don't. So nagtuda na ako. Sabi ko, one last question. Sino yung girlfriend mo sa Taipei nung nandun tayo? Sino yung sumagot? Sabi ko, just answer me. Because if you notice, you're my friend. If not, you're not Alfredo. So, hindi siya nag-message ko. 
What am I saying? In times that we don't know how to live, we have to ask the Spirit of God. We have to be disciplined enough to know what is right and what's wrong. We have to be disciplined enough to know a person. We have to be disciplined enough. Kailangan malaman mo kung may sinabi sa'yo. I'm sure marami nagsasabi itong po sa'yo, hindi po sa lugar na ito. Would you believe if somebody told si Kuya Leo to plaza yan? Kuya Leo, nagpapadami lang yung membro ng church. Si Kuya Leo, kinukuha lang yung pera ng church. Maniniwala ba kayo? Who knows me? Only those who knows me will protect me. Kung may nagsabi, as you do it, matakas kumain na, sabihin ko hindi. May prema naman eh. Ma? And I'm saying, we, we really have to discipline ourselves to know that. The reason why nadi-deceive tayo ng kaaway is when the enemy tells something about our God and we believe the devil more than what God says. Kaya tayo nadi-deceive, kaya nadi-deceive yung buhay natin. We, we, pag nakakarinig tayo sa kaway, kasi the enemy can counterfeit something that is good and we think it's from God. So as not to be deceived, we need the Holy Spirit of God. Kundihan nyo, we need the Holy Spirit of God. Uulitin ko, bato-bato sa langit, ang tamaan, please, sa lumit. Why? Kasama ako rito. We've been journeying after our anniversary, sabi natin, we will focus on health, wealth, and well-being. That's our focus because I believe that's also in the heart of God. Health, wealth, and well-being. If I ask you, how's your health? How's your health? Good. How's your wealth? Good. Are you contented? Okay. That's a good answer. It's an honest answer. But if you cannot answer, then there's something wrong. How about your character? Dapat may sagot tayo lagi. Because the world will always ask us questions. Ang Christian ka pala. Kamusta ang palutugan mo? Kamusta ang, ang, ang kasaganahan mo? Kaya siguro, eh, ba? Kaya siguro, may bakating siya dyan. Kasi we have not been a good man. This, this includes me, ha? I'll remind you, when I preach, it's not just about you, it's about me as well. Kasi ako yung pinagbigyan. So kung may kailangan tayo mag-uhit, sama-sama tayo mag-upago. And I also need discipline. If I ask us all of us to focus on health, wealth, and well-being, the first one should be me. That's why about health, na diet na ako eh. Ayaw mo na diet. Halata bang pumayat ako? Halata, ano? Kasi yung pangit ko man sa pagmalaki yung mo, nakita ko sa picture eh. Lagi ganun ko, ang laki ng pangit. Pangit, diba? And I have to be disciplined enough to know. I have to give people, because they're paying. I have to give people their money's worth. Not only with the sound of my voice, but with my love. See? Now, uh, when, nung sinabi ni Ate Joan, pwede ko ako na mag-break, I said yes. But sabi ko, I might do a series on something that is in my heart. And this is discipline. Discipline. Diba sinasabi ko sa inyo, when people ask me to preach about or teach about praise and worship, the first thing I do when I go to their church, kinagano ko yung drums. Pag madumi yan, hindi disiplina sa yung drummer. Why? Sino dapat mag-minis ng instrumento mo? Kung drummer ka, sino dapat mag-minis ng instrumento mo? Kung gitarista ka, Sino dapat nangangalaga ng gitara mo? At kung singer ka, sinong gusto mag-alaga ng boses mo? Minsan pinapalagaan natin sa iba. Kaya nadidimonyo tayo. Dapat tayo nag-aalaga niya kasi sa atin niya. We should have a sense of ownership. Sa ikaw uunlad ng samba kaya. Okay, hindi ko, hindi ko na nilagay niyo po na kasi baka makot tayo. But I was talking to a friend last night, I was in a party, and he said, you know, we should focus on family. Family is the basic, uh, the basic of society. 
If the family is not good, then society is not good. Kung sablay ang pamilya, kung sablay ang sampahayan, sambay, sablay ang lipunan. And it's sad to say, maraming pamilya ang sablay, kaya sablay ang ating lipunan. Sa ikawulad ng sampahayan, disiplina ang kailangan. Let's remember when you were, I, you won't remember this, what your parents put. Nung bata tayo, di ba may oras yung pagkede natin? Di ba? May oras yan eh. Hindi po pwedeng pa sa akong dedi sa ibig. Yung mga nagpadedi ng anak, di ba? May oras yun. Katapos, pagkatapos mong maging baby, pasok ka na sa school. Hindi ba sa school may oras? Kami nung 7.30. 7.30, we have to be there by 7. Kasi may, oh, may blood ceremony. Sino naka-experience ng blood ceremony? Sino nang nag-blood ceremony ito araw-araw? Araw-araw? Hindi ba ito yung Monday daw nyo? Sa school namin, Monday na. So, pag kami na late, okay? Nandung kami sa harap ng vlog po na kaganong kami. Sa mga oras mo. I came from a Spanish school, Colegio de San Juan de Letran, and this is late. Nakaganong kami. Sige, hindi naman kami pinakanta. Pero nakaganong na kami sa vlog. Minsan, nagtago na ako, nalit. Ako doon na ako sa likod ng tumaan. Nakita pa rin ako ng rektor. I think you have to bring back this at the end of time. Kung meron lang po tayong foresight, hindi sabihin, nakikita natin po anong mangyayari. We have to wish lang. Pag itong ginawa ko, itong mangyayari. Pag hindi ko ginawa ito, itong mangyayari. May mga schedule po tayo, why? Para madisiplina ang isip natin at katawan. So you wake up at 6 because you have to go to school. Kung malapit ka ng bahay mo, it will only take a few minutes. But when I was studying, ang bahay ko namin ay sa Project 8. Ang eskwela ko ay nasa Intramuros. So it takes an hour. Noon, isang oras lang. Kasi may GP diretso, Project 8 ang nabiyan. So I have to get up an hour before I take a ride. Kung gustong-gusto ko nung nag-aaral ko, lalo na nung high school, yung bus. Sino ang nakasakay na? Naalala yung DM? Kuya, alam mo yun. JD. Yan yung mga bus na kung gusto ko yun, kasi may extra akong pera kasi nalilibre ako pag may maganda sa bus. Yan. Pero, you know, to discipline oneself is sometimes it's hard. It's hard. Take great courage. You know, kailangan mo ng lakas ang loob. Kailangan nyo ng determination to be disciplined. But I'm just making this message. Sabi ko, siguro yung D sa God. It stands for discipline. I don't know the other two yet. But if I look at God and I see the D, it will remind me of discipline. Yan, yan, yan. Diba, period 1, 735. So, hindi ka pwede pumasok ng 7.30 kasi 7.35 is first period. So, I want to strain in the music industry to be 30 minutes earlier than the designated time. Third time, time late. So, I text for a call and let them know I can make it. But most of the time, but with my former manager, wala na siya. Tinuruan na kami, kami ng music main company. Pag ang call time ay alasyete, kailangan ang sais ng lumang. Malo ba? We're saying that way. Kaya, Rainier, napansin mo, maaga kami lagi sa menu. Sometimes it's two hours more. Kasi we were trained that way. We were trained to think that way. Nadala ko rin yan sa church. Kaya nga nung unang punta ko sa church, bakit laging late? Bakit laging late yung mga tao? Can, can, ang sabi ko, bakit they be professionals and be disciplined like us? Kasi it's the same thing, di ba? Pagpapasok ka sa trabaho. Sinong laging late sa trabaho dito? Wala. Good. Sinong laging late sa church? Hmm. Di ba, tama, bato-bato sa langit ang tamaan? Hello din. Why, why? Let's compare the Sunday with our work. 
I'm not saying Sunday is better than work because all of it is the same. It's all from God. Our work, our play time, it's all from God. The time that we used to do that is from God. So, how do we treat each? Dahil bading guto and we have an excuse. Pagod na ako, trabaho na ako. No, we can discipline ourselves. I will be there on time. Why? One, because sabihin na natin, this is for God. Do we give less to God? Come to think of it. Sipin nyo. Do we give less? Kasi sa trabaho at sa school, ayaw natin malay. Tama ba? Bakit pag kay God, late tayo? What? There's something wrong with the discipline of our mind. Diba? There's something wrong. Bakit pag kay God, late tayo? <laughs> But it's all from God, ha? Yung sabi ko, lahat siya. Lahat ng oras natin galing kay Lord. If we have to tie, kung magigikapo tayo ng oras, there's 24 hours in a day, right? So, two and a half hours is so, something like that. 24 hours, so 2 hours and 40 minutes. Okay, tama si Anne. Pagpalagay na natin, we solely have to give it to God. Wala tayong gagawin, sigat lang. Can we do that? Can we discipline ourselves to do that? Can we divide that 2 hours and 40 minutes in a day just to spend it with God? If you have to tie everything, if I open my closet, count all the shirt and the pants and the underwear and the stuff, get 10% of it and give it away. Tutuwa si Rinya kasi kasa sa kanin doon yung pwede. Diba? It's just, palitan lang natin, we have to discipline the way we think. Hindi pwede yung body todo, sa holen lang yun. Diba? Hindi pwede yung ay, paano ba? Hindi ko maintindihan naman nila ako. When I used to sing, as in every night, walang pakialam ang katawan ko kung may sakit ako. I have to be there. Kahit wala na akong boses, pinapapasok ko lang ako. Parang tumayo ko lang ako doon. And they pay me for that. Yung pagtayo ko lang, bayad na yun. I don't have to sing. That's how professional we are. And you know what? Sa church, ayaw nyo nang makakarinig ng professional. Showbiz daw yun. But ayaw natin makarinig ng professional. But where is discipline in the church? After two years of thinking, the problem of the Philippines is not poverty. It is lack of discipline. Because a person who is disciplined will surely go to success. The bridge between our goal and the accomplishment is discipline. Without discipline, we cannot reach our goals. That's if we have goals. May goals ba tayo sa uh, buhay? Fathers, binibigyan niyo ba ng vision o pangitain ng pamilya? Dapat next year, hindi na ganito ang kita natin. Hindi dahil ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw lang ang kumikita. Hindi, kita natin why. Kasama sila kasing gagastos. Kung paano sila gumastos, yun ang mangyayari sa kinikita mo. So, kita natin ito. If you only earn this much, you can only spend this much. That's discipline. If you have lots of money, I, I know somebody. His name is John Wesley. He's the founder of Methodism. Pag ang pera niya ay 10 piso, he will live with 10 pesos. Pag kumita siya ng 20, he will live with 10 pesos. Kung kumita siya ng 30, he will live with 10 pesos. Basta 10 pesos lang. He has discipline himself, dun lang siya mabubuhay, hindi pag may kumita. Ang talaga, inuman na tayo ko. May pulang kabayo na, may manok na pula pa. Diba? Hindi, kailangan ng pulutan, diba? 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 So, yung iniinom mo, pulang ka ba? Ayaw, pulutan mo, pulang manok. Ayaw, pulang manok na pulang. Hindi. Mga tatay, pag may extra kayong kita, ba't hindi itago? Para sa pag-aaral ng anak nyo. Ito pa, napansin ko ha. Pag may birthday tayong anak, nahanda, di ba? Birthday. Hindi okay, lang kay, happy birthday! Tutoy! Happy birthday, tutoy! Katapos nun, kainan, load the tandem, 
sino na nagiinuman sa tagahay na. Marami tayong excuses para mag-inuman at kumain. Dito po po. Yung bata ang may birthday, hindi naman tayo eh. Hindi naman yung mga kaibigan natin eh. Pero naghahanap tayo lagi ng excuse para uminom at kumain. Tama? Birthday yung bata, ibuhos mo lahat ng pera mo sa bata. Tama ba akong mali? Pasiyahin mo yung bata, wag yung kainuman mo. Yung anak mo, pasiyahin mo. Hindi, we always have excuse. We have to discipline our minds with the way we think. At una ako doon. Una sa akin, pamilya ko. Hindi una sa akin si God. Sorry. Si God ang lahat-lahat sa akin. Hindi lang siya number one. Between my wife and God, I will choose God. Between my parents, I will choose God. Between anything, I will choose God. I have to discipline my mind and my heart with that. Because my, when my nililigawan ko si Ate Joa niya, sabi niya, gusto ko ng lalaki na mas mahal na si Lord kaysa sa akin. Kasi alam ko, pag mas mahal niya si Lord, mas mamahalin niya ako. Kayo ang mga dalaga, maghanap kayo ng lalaking mas mahal si Lord kaysa sa inyo. Ibig sabihin, bisip niya nga doon utak nun. Ngayon ko. O yan, sinabi ko yan kay RJ nung nag-Starbucks ka niya, di ba? Sinabi ko rin kayo. That's why I always meet with the people I officiate the wedding. Ayaw ko nung dadating lang ako doon, hindi ko sila kilala. Huwag na lang. If hindi ko na kayo makakausap at maupo, hindi ko na kayo ikakasal. Ayaw ko mag-invento eh. Oh, this can't go wrong. Gusto ko yung sasabihin ko, sinabi nila sa akin. Alam ko kahit paano, sa sandaling panahon, nagkita, nag-inumang kami ng kape. Kumain kami. You know, something happens when when you get when you fellowship. If something happens, so we should discipline ourselves or fellowship. Intro pa lang to ang katinig ko. We should discipline ourselves or fellowship. Wag natin, di ba sabi nga, lagi pinapaalala sa atin sa ni ate nyo, sa ating sahibu. Do not give up on meeting one another. Do not give up. Discipline ourselves to meet with one another. If there is a party, if there is a wedding, puntahan natin. You know, minsan masyado na tayo relax doon sa comfort zone natin. Pagod lang ako dyan. Ang tama. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Talunin. Pagod lang ako dyan. Pagod kayong pumunta ng beacon. Hindi ito ko. Inamin ko. Pero masaya ako. Masaya ako, dalawa lang kami nila, masaya ako kasi I'm looking forward to what's gonna happen in the beach. Magkakaroon ng wedding and probably it's the first time. I don't care kung ako yung naging coordinator. I don't care. I don't care. Masaya ako na punta doon. Dinisiplina ko yung pupunta ko doon, gagawin ko to. Kuya ako masaya na gawa ko to, napasaya ko sila. O may na yung tao. And I'm thinking about money. Because I have discipline my, myself to help people. Kung dinisiplina naman ang sarili mo tumulong sa iba, pagdating sa soktulan, ang dami ko nang nagastos. Kung dito lang, sa lugar nito, sino ang pinakamarami ang nagastos? Para tumulong. At hindi ko yan kinikwenta. That's the part of the discipline. I went to. But it's hard. It's hard yung... Alam niyo ako, hindi, hindi ako... Hindi ako nabukula. Sabi nga ni Madel, what you see is what you get. Ha? So, minsan there are times, nalulungkot ako. Because people do not understand my heart. So especially yung matagal ko ng kasama. And they would still choose to do what they want to do. But they never understood my heart. The reason why I'm asking you to do what I want you to do. But in the end, it's, it's all up to you. It's, it's your decision. That's your life. The thing is, you miss out on the history that God is trying to put or trying to create on you. Ang dami nating namimiss. Kasi meron na tayong sarili. May sarili na tayong konsepto. Paano buhay? Ano ba ang disiplina? Ang disiplina ay konsepto rin eh. 
Ang sabi, ipag binugan nyo sa, ang sabi, ang, ang disiplina daw ay konsepto nung ikalabing tatlong siglo. At ang kahulugan nito, ito ay galing sa old French word. Pakilagay. Na discipline. In the word sa discipline, pinagating lang nyo ng A. Ibis na D-I-D-E. Kita ko, C-E. Cosplay. C-L-I-N-E. So, ngayon, ang meaning niya sa Latin, disiplina. Ibig sabihin sa Latin ay instruction given, teaching, learning, knowledge. Sa military naman po, lumabas to. Nung ikalabing limang siglo, ang ibig sabihin is orderly conduct. Orderly conduct as a result of training. Sino rito yung nag-undergo ng training na? There's, there's a may rudiment siya eh. When you undergo training, whatever training or seminar, meron mo yan. Meron mo yan. Sinusunod na alitong tumi. So pag nag-google kayo at ginugle ko, yan ang lalaba. Pero in my heart, it didn't start in the 13th century. It started in the Garden of Eden. It started from heaven. Diba? So be it on earth as it is in, there's discipline in heaven. If you read Revelations, how they worship, makikita nyo yung disiplina nila sa langit. Ayun yung gustong ibaba ni Lord dito, yung disiplina sa langit. Look at the discipline that God wanted to institute when He created the garden. Ang sabi ho, sa Genesis 2, verse 8. Now the Lord has planted a garden in the east, in Eden, and then He put the man He had formed. The Lord God made all kinds of trees. Lahat ng halaman ginawa nila grow out of the ground. Kanya ako, walang nagtatanim nun. Walang nagtatanim. Hinayaan ni Lord na tumubo ang mga halaman at puno. Bakit? Para may kainin ang tao. Para may kainin si Adan. Eh ngayon, magtanim lang tayo ng munggo. Hirap na hirap na tayong patubuhin. Samantalang mong araw, hindi nagpapagal si Adan, pinapakain ni Lord. Ngayon, hirap na hirap tayong magtrabaho. Tama ba ako? Pag ko lang sasabi, kasi hirap ako din. Sa mga trabaho yung ginagawa ko para buhayin yung pamilya ko. Gips nyo? Hindi tayo dapat pag-ihirap eh. O alam lang natin yung disiplina ng langit, hindi natin kailangan daanan itong pinagdaraanan natin. Madali. Dati hindi kailangan ng visa. Bago, sasakay lang sila ng kamelyo o kabayo. Nasa Egypt na sila kung Israel. Ngayon, pwede ka bang i-deny? Di ba? Dahil pag walang pagkain sa Israel, tagutong, sasakay sila ng kamelyo o maglalakad, pupunta sa Egypt. Kasi maraming pagkain doon. Take them 11 days. Pero today, hirap na hirap tayo. Parang hindi siya lang hirap na hirap na tayo mag-produce. So, trees that were pleasing to the eye. Maganda palang tingnan. And good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Ano yung sinabi ni God to put the tree of knowledge of good and evil? Anong gagawin? Huwag kukuha ng buong ano, huwag kakainin. What was God teaching Adam. Discipline. Lahat to pwede mo kainin maliban lang doon sa isa. Lahat pwede maliban sa isa. Lahat pwede maliban sa isa. Parang ngayon, lahat tayo malaya natin gawin pero sa isa. Huwag lang tayo magkasala. Same. It's the same discipline in the garden and today. It's the same discipline. And then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden.
to work it and take care of it. Nilagay niya yung lalaki doon para magtrabaho siya at protektaan ang ating. You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree for the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will surely die. Our health is dead, our wealth is dead, our well-being is dead. Why? Because we are not disciplined to obey God. Pag tayo ay nakakasakit, hindi maganda palusugan natin. Pag may, may kasalatan tayo sa pera, at medyo barubal ang ugali natin, Wag po natin tingnan yung kapaligiran. Tanungin natin si God. God, ba't ako ganito? Because when God answers, when God gives instruction, it will address our situation. Man does not live on bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa bawat salita na namumutawi galing sa bitig ng Panginoon. Ang Panginoon na nagsasalita pa rin sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Araw-araw, maya't maya, nagpapaalala ng disiplina ng kalamitan. Why if we do not hear the Holy Spirit or do not allow the Holy Spirit to dwell in us, we will be deceived. Akala natin okay na yung ginagawa natin kasi maganda at mabuti. Ay sabihan tayo, hindi lahat ng mabuti ay matuwi. Ang dinatanggap lang ng langit ay katuwi lang. Hindi lahat ng mabuti ay matuwi. So, akala natin mabuti para sa atin, tama sa akin. Ito, gusto ko. Okay ito sa akin. E paano kung marami ang nasasaktan? Paano kung sinalangsang mo na yung pahay ng magulang mo at ng mga nakakatanda sa'yo? Mabuti pa pa rin ba yan? We have to discipline the way we think. We have to discipline. Alam niyo, ang disiplina, alam naman ng tao yan. Maraming nakakalam. Pero kakonti lang ang nakakaunawa. Kasi, pagdating sa gusto natin gawin, ayaw natin ang disiplina. Actually, we should not be disciplined by anyone else. The best discipline is self-discipline. Kasi yung training sa sundalo, sumusunod tayo. Dahil may, uh, uh, what do you call that? Yung yun, yun, train. Pardon yung nantos. Pero yung self-discipline tayo, we impose on ourselves. This is what is right to I will do this. This is good for me. This is good for me because I will fulfill my dreams. This is good because this will bless other people. This, this will inspire other people to love God. Kapatid, kung meron tayong ginagawa na hindi nakakapaglapit sa tao sa Diyos, itigil mo na. Ikamamatay mo na. Patulog. At hindi mo yung marang oh, namatay kang ganon din. Dahan-dahan yan. Nalalayo ka kay Lord. I know what I'm talking about. Backslide na ako eh. Hindi nga alam makarating ng salita ng Lord sa isang araw para ka nang nanginginan. Ito. One more if you don't read the Word of God. What more kung nakabasi ka lang sa sinasabi ng kapit bahay, ng markada. What? Will that give you life? I'm turning 60 this July. Who's between 50 and 60? Here. Do you give way to what God says? Or do you give way to what people say for Google? Nakikinig ako sa mga payo ng kaibigan ko. But ang bottom line, I always confirm it with the word of God. Pag taliwas, kahit gano maganda. Recently, I made one of the biggest steps in my life. For me, it's big. Because kasama rito yung mga taong minamahal ko at nakasama ko ng matagal. You know, I sing professionally, di ba? So one of us chose a song. Ang nalilo, do it tayo. Hey! Itakinggan ko yung kanta. Hindi ko na nagustuhan. But, pinagbigyan ko pa. 
Pero kahit gaano ko pag-aaralan, dalawang pong beses ko pinakinggan, ayaw kumasok. Walaan niyo kung ano yung title ng anak. Sino nang akarang ng kantang senyorita? Nirevyo ko yung lirik. Ay, sakwa. So, it took me a week nung ulan ako. No, this is not about you. This is about me. When I knew Christ, I put boundaries in my life that I will never cross. And one of them is the message of this song. So I'm sorry, I cannot sing this song. How do you do? So, no, I really ask the Lord for strength. Because it's para panindigan yung pin conviction mo. Especially when, yeah, professionally. So sabi ko, mawala na, mawala na ang lahat. Huwag lang yung paninindigan ko. So I said it. And all of them say, yes, yes. Why? Because that's the right thing to do. Anong diferensa nung kumakanta ako nun at ngayon kung hindi ko paninindigan ang mga sinabi sa akin ni Lord? Tanungin niyo sa rinyo, ngayon. Nag-church tayo lahat pag Sunday. Anong kaibahan kung hindi tayo nabago at nabumbahas tayo ron? Tapos nakita tayo ng mga barkada natin. What's the difference? Eh ganyan ka pa rin naman eh. Mga mister, pag tinanong ko mga mitis at mga anak, may nabago ba sa ama nyo, sa asawa nyo? In two years. If it's the same, then the word is not pamalay. I'm sorry. We have to discipline ourselves. We have to discipline ourselves. RJ works in Japan, one of the most disciplined countries in the world. Ama ba ko? I've been to Japan twice. Sobra. I've been to Singapore as well. Parang silang disiplinado. Sa Singapore, hindi ka pwede pumarang taxi kung nasan ka doon papara. Same in Japan. Ganun sa Japan. And you know, kaya maundad sila. They don't know God. Sintuition doon. Kaoisip. But they're disciplined to reach their goal. Mga kapatid, we have the truth. We have the truth. God is on our side. The only thing that's missing is discipline. I started in the ministry in 1995. Up to now, I've been asking the Lord, what's missing? What's missing? And one of them is discipline. It's not everything, but that's the greatest part for us to mature in Christ. Di, di, di. Kaya nga, ang tawag, di, sai. When Jesus came, He was teaching the disciplines of heaven. He thought, this is how we should live. Not because we're on earth, but because we want to bring heaven down to earth. Pero itong isip natin, don't worry, mahaba itong series ng discipline. Next week, I'll be talking about the most undisciplined character in the Bible. Okay? So, okay, I'll ask them. But today, I want you to see, what kailangan madisiplina yung utak natin. I'll tell you three things, the three benefits of being disciplined. First, discipline brings stability and structure into a person. Discipline brings stability. Hindi ka, hindi ka na siswe pag may sinabi. Pag may sinabi yung pakilala mo, ah, hindi, ganito yan, hindi, hindi, ganito yan. Kasi disiplinado ka mag-isip eh. Ah, ano ito? Concrete example. Ah! Yang, ano, yang coronavirus. Lagi kong ginudok to eh. Ito to. I'm a pastor here, but I always do it. Coronavirus will not thrive in the city. Why? Because this is MSMB country. San Miguel to eh. Hindi corona. So, because of you, don't be with it. But you know what? Some people say, oh, our God is our healer. God will protect us. But you know what? If you are disciplined, disciplined to take care of yourself, drink by... Boost your immune system. How? Drink vitamin C every day. 5 to 1,000 milligrams. 
Lagi ko tinatanong si doktora, inuubo ako, sabi niya, nagpacheck ako last Sunday. Kasama na nung may physical condition. Sabi niya, wala namang klema sa likod mo. Okay naman. Sabi ko, I've been taking vitamin C. Sabi niya, sige, i-gawin mo 4,000. Within this week, 4,000. So, alam mo, hindi naman ako ng vitamin C. How many of you drink vitamin C every day? Please do so. You want good health? Who wants good health? That's physical health. That's physical health. Aside from the food you buy, drink vitamin C. Pag medyo hindi na maganda, pakiramdam niyo 1,000. Nung inuubo na ako, 2,000 na iniinom ko. Kaya hindi talaga siya nag-manifest. Pag tinatanaw ko ni Ate niyo, anong pakiramdam ko? Parang may naglalaban sa katawan ko. And that's it. The immune system is battling. And we should have it. that too. Yung disiplina natin will battle whatever the world says. Kasi natulungan natin mag-isip ang sarili niya. It's risk. Stable. Kaya hindi ako kami mag-aalam dyan sa coronavirus. Masyado lang what they call that the media, masyado rin siyang pinalaki, blown into proportion. Out of, blown out of proportion. Blown, blown out of proportion. So, pinalaki lang siya ng pinalaki, pinalaki ng pinalaki. Ang dami na, na yan daw ay uh, ginagamit ng China para for, for warfare. warfare and everything. Whatever it is, we have to be disciplined to protect ourselves by taking care of body, taking care of our minds. Tapos may structure tayo, pag-disiplina, pag hindi natin sa umami, alam na natin ang gagawin natin. When I wake up, pag binuksan ko yung mata ko, wala na ako, ano ko nang gagawin. Wala na. Tatayo. No. The first thing I will do while I tell, I will pray. I will look at on my left, the left side, lagi ako dun, then I will pray. I will pray. And then I will look at my right, kasi dun, dun na totoo yung hindi ko. Then I will kiss her, then I will go up, I'll go straight to the lavatory, wash my face, say, the Lord needs me to spend more time, so po ako dun sa amin. Beach chair kasi yung nandun sa ano, sa sala namin. Beach chair, mas masarap po po ano. So that I do. And then the rest, I prepare to go to the office. Alam ko na yung gusto kong gawin. That's why I always ask my wife, my wife na gagawin ko tayo today. So ipoprogram ko na yan. Lagyan ko na ng structure yung araw ko. Ito yung gagawin ko. Una-una, yung oras ko na schedule ko. Pangalawa, yung lakas ko. Alam ko kung anong ibigay ko. Hindi yung todo to. Lahat mo tayo pag may party, binibigay na natin yung lakas natin. Bukas din na tayo papasok. Amen ba lang? Papasok pa rin. O, kinalimutan natin. Kapatid, may bukas. Hindi pwedeng umiyong ka hanggat gusto mo. Tapos di mo na maaalala. Why? Pag di ka pumasok, wala kang pera. Pag wala kang pera, wala ka kahit yung pamilya mo. Tama ba akong mali? Disiplina. Disiplina. Kung gusto mo ang sumama sa barkada, pagpigay mo ng oras. Dalong oras, okay niya. Punta kami sa party, 60th birthday ng schoolmate ko. Sabi ni, ni, ni ate mo, ano oras tayo was? Between 10 to 10.30, pakiramdaman natin. So 10.30, nakauwi na kami. Kailangan okay, may structure yung araw natin. Araw-araw yung may structure. Hindi yung body todo. One thing na napansin ko sa mga tao, they live according to the situation. They do not make the situation. They adjust the situation. Kung walang pera, adjust sila. Yung, ano yun? Yung higpit sinturon? Hindi ako ang higpit ng sinturon. Hindi ako sa akin na. Gagawa ako ng pera. Why? I can do marketing. I can teach. I can choreograph. I can sing. I can dance. I can make money with what God has given me. What has God given you? We have to discipline ourselves 
na pagyakanin ano man ang binigay sa atin Lord. Dahil sa panahon kailangan ng pera, hindi lang kung ano yung alam natin gawin, yun lang ang gagawin natin. Walang pinagkaiba yun sa pinang, pinanganak na ako dito, dito na ako mamamatay. That's very wrong. Kung pinang, sabi nga ni Big Soto eh, kung pinanganak ang mahirap, hindi kasalanan nyo. Ang kasalanan, manatili ka mahirap. Why? Kasi hindi lang pag utak mo, hindi mo na disiplina. Pag hindi mo na disiplina yung utak mo, hindi mo na didisiplinahin yung anak mo. Pag hindi disiplinahin yung anak mo, kagulong bahay nyo. Yung kumakain ng sama-sama sa bahay, umaga, tanghali, gabi, that's discipline. I was also trying to do the same. Kaya mga magulang, huwag din sabihin yung anak nyo, lalabas ng bahay yan kung anong oras na uuwi. Discipline them. But the first person you should discipline is yourself. Dapat inihanda mo na yung pagkain. Kung alasais kayo nag-aalmosal, bago mag-alasais, nakahanda na yung almosal. It takes sacrifice to have discipline. It takes a lot of sacrifice. It takes a lot of death to oneself. Kung, kung, kung ang papakinggan natin, yung alam lang natin, we will never be disciplined. Now, discipline tells us to do something we don't want to do but it has to be done ang discipline na sinasabi kahit ayoko itong gawin kailangan kong gawin kasi kailangan gawin maraming tao ang sumusuko when I was singing when I was starting singing ang tawag sa akin ng manager ko tipaklong kasi kung magsaya ako pag gano'n eh so sa so, tingin niya tipaklong But I took it as a challenge. One day, aalamin ko lahat ng alam nila. Kaya lang, mali yung, mali yung motivo ko. But tinanong ko talaga alam nila. I know every voice. I know every dance. I know every tune. Pwede pala. Kaya lang, mali yung motivo ko. Now that I know the Lord, gagawin ko ulit yun. I want to reinvent myself and discipline myself to be the best singer of music making company. Not to outdo them because I want to bless them. When I am good, I will bless them. In a family setting, sa ikaw unlad ng sambahayan, disiplina ang kailangan. Imagine mo lahat ng miyembro ng pamilya disiplinado. Would you not bless each and every person? Kailangan mo bang sabihin sa anak mo na magdibosol? Kailangan mo sabihin sa anak mo na maghugas ng plato? Pagdisiplinan mo yan sa oras na may structure yan, may stabilidad yan, hindi mo na kailangan utusan. Ang anak na may disiplina, hindi na inuutusan. Nakikita niya, nag a siya according to the situation. Pagod na sinanay ako naman. At minsan kahit pagod ka na, dahil sa pagpamahal mo at disiplina, gagawin mo pa rin yun. Huwag niyo sabihin dahil responsibilidad ng magulang ang magpakain at magtrabaho para pakainin ng mga anak ay wala na tayong gagawin. That's... Sorry. <laughs> Kamata ng Diyos, pareho ng mga magulang at anak. Kamata ng Diyos, magkapalit sa'yo. Diba? Ah, aral ng aral ang mga anak. Aral ng aral para one day they'll be successful. I'll tell you, uulitin ko ito and I always tell this. Honor your father and your mother that everything may be well, everything may be well with you and you will have long life in the land I will show you. Bonus pa yan? Bibigyan ka pa ng lupa ini, Lord. That was His promise to the Israelite. But I'm claiming that myself. What's the difference between yesterday and today? It's the same God. If I honor my father and my mother, And we honor our parents by living a righteous life. Hindi yung nililibre mo lang sila, pinapasya mo sa inyo. The best honor we can give our parents is to live a righteous life. Kahit patay na sila. Ay, anak ni Anyan. Anak ni Edwardo yan. Grabe. Ayos pala magpalaki ng anak kahit hindi. Why he give honor? But by that grace, we will. Pero dahil sa desisyon mong maging disiplinado, ang puri nung hindi lang sa'yo, pati sa angkan mo. Sino gusto mapuri ang angkan dito? Simula na kayo ng disiplina sa bahay. Parangalan niya ang kanyo. Yan din ang isang reason kaya ako nagseryoso kay Lord. Gusto kong bawiin ang pangit na pangalan na ibinigay ko sa'yo. 
Before, pag narinig yun tayo ng Hernandez, ay babae rin. Discipline yourself. I was thinking this morning, siguro kung baka isa sa atin, yung, yung isang taon na itinagal natin sa church, sabihin na natin, there's, there's 52 weeks in a year. So every 52 Sunday, yung 50 lang, sineryoso mo, kaya eh, ulitin ko to, pastor ka na ngayon. So that's a challenge to everyone. Ba't hindi pa ako pastor? Hindi mo sinerioso. Sorry. Bato-bato sa langit. Pastor dito? Hindi. Pastor ng pamilya mo. Your family needs a pastor more than this place. Pastor. Pag sinabi kong pastor, mga tatay. Pastor, ano mong example yung binibigay natin sa ating mga anak? Okay, from now on, I'll call the father's pastor. Pastor, ano pong halimbawa ang ipinapakita at ipinibigay natin sa ating mga anak? That's a challenge to you. By the way, a reading assignment is only six. Tinanong ako ni Jael. Kuya, six lang ba talaga reading assignment? Yes. Kasi yung pito, Please, be disciplined enough to find one reading assignment. Disciplined na kayo ng takay kulang. Gaka na pa ko. Ay, kanin lang binigay ni Pastor. Nuggets nyo? Ay, siguro nakalimutan ni Pastor. Hindi po ako makakalimutin na ako. Kinadya ko po na aming sa. And whoever makes a decision to discipline themselves and find a reading assignment that is connected to discipline, I will ask you to stand here and read it. Not besides it, read it. Because I want to bless you. I want to give you the honor to you that you did your assignment. So, discipline brings ability and structure into a person. Alam mo na yung nagawin mo sa araw-araw? Do not turn right or left. Stretch ko ko lang. Second, it teaches a person to be responsible and respectful. Pag alam mo, nakaharap mo ay matanda. Dinisiplin na mo na yung isip mo. Kailangan ko magmano. Kailangan ko gumala. Sa Biblia, nagsabi niya, tumayo daw tayo sa harapan ng mga katandaan. Ano ang deal? Hindi ko rin ang mamanong ako. Hindi, dinisiplin na mo na yung sarili niya. Pag nakita ko yung tatay ko, kahit sampung beses ako magmano sa kanya, lang pakailang. Ito tatay ko yun. Pag mamano, pinakahiya natin. Napakagandang kultura ng Pilipino. Sa Japan, bawal ito. Sa Pilipino, mamano. Mga anak, nagmamano ba kayo sa mga magulang niyo? Kahit ayaw nila, magmano kayo. Hindi sila eh, kayo. Pag sinabi, well, ayoko ayoko, tumatanda ako. Matanda na ko kayo talaga. Kaya gusto ko kayo talaga. Buti na lang, mas matanda sa inyo yung pastor niyo. Please. Ako kayo magmana, di ba? Huwag niya ating alitin ang disiplina ng pagbibigay respeto at responsibilidad. So, pag alam mo yung schedule mo sa isang araw, matatagyan mo yun. Yung hindi mo naman kailangan, huwag mo na ilagay sa schedule. Facebook, huwag mo na ilagay sa schedule dyan. Kakasira lang yan. Totoo lang.
It's okay to glance at it, pero kung mabuhay ka dahil sa Facebook, marami na ang nagsinungaling dahil sa Facebook. Tama ko? Tama. Kailangan 15 years old ka para magkaroon ka ng account eh. Pero pag 14 ka, may account ka, 13 may account ka, ano ginawa mo? First discipline. Dahil lang sa isang bagay. If you wanna connect, go to your school. Go to church. I would rather spend time with people than spend time in Facebook. Kaya na ako nagpi-Facebook. Kasi mga kaibigan ko na sa status ko dito. Kaya ako nagpi-Facebook to raise funds for our children. Pero kung ako lang, I would rather... I would rather have coffee with someone and talk about life. Hindi lahat ng teknolohiya ay makakabuti para sa akin. I use Facebook to connect with artists. Kasi malayo siya sa akin at sa Japanset. You know, may kaibigan kami sa Japan. Ang buhay rin niya. Kasi nasa table lang siya kasama niya yung mga anak niya. Doon siya nag-uusap. Tata. Yung ba gusto mong mangyari? Eh, eh wala namang emosyon ko. Totoo na. If you know why you want to go to Facebook, because you're insecure. Because you don't find the love at home. So you find approval from people pag nag... Diba, Pina? Sino yung ganito? Pag nag, may, mayroon kang uh, pinos, inaabangan mo kung sino magla-like. Sino? Sino ka nun? Why? Kasi yung mga approval eh. Hindi nga kung nilike nila. Ba't ko alam yun? Eh, kung nagkino ko eh. Nung pinost ako. But sometimes, do natin kinukuha yung siguridad natin kasi insecure nga tayo. And the Lord wants to discipline us to put security within us. Sa kahit ano nangyari sa buong kuwari, wala akong pakira. Facebook sila yan, ang uso. Diba? Tala. Okay lang. I don't care. I'm secure with my God. Tama na si Lord sa akin. May Facebook account nga akong layo ko naman kay Lord. What's the use of Facebook? We need the Facebook. Dahil sa Facebook, hindi mo na kinakausap magulang mo. Dahil sa Facebook, hindi na kayo nag-uusap ng kapatid mo. Throw away anything. This is discipline. Throw away anything. Kailangan may priority ka eh. Yung responsable ka sa araw-araw. May priority in life is relationship. No relationship will prosper in Facebook. Totoo lang. Kasi, no matter how close you are chatting, pag nakita kayo, hindi nyo alam sa sabihin sa isa't isa. O yan. Tubukan nyo. Makipag-chat na yun, close na kami. Pag nakita kayo, hindi nyo alam sa sabihin sa isa't isa. Because you were never really close. Closeness comes from staying together. That's why God wants to dwell in us. And that's the discipline that we should uh, abide with every day. Close ako kay God. God wants to be close to me. I would discipline myself to be close to Him. Hindi ba sa atin hirap maghanap ng trabaho? Why? Because the job is... The Lord is the Lord is the Lord is the Lord. I created man to work dun sa pagdadalang ko sa kanya to work at it and protect it. But that's what God said. If we don't talk to God, we don't hear anything and we just hear, ah, eto, anak, eto na lang ang kunin mo, computer na lang. Kasi yan yung ano, mag-teacher ka na lang kasi malaki sweldo. Namatay ang pangarap ng bata. Kaya hindi niya madisiplinin sa sarili niya. Ayaw niya ng gusto, ng kinuha niya. Ako hindi ko nadisiplinin sa sarili ko kasi hindi ko gano'n ang gusto yung kinuha. But that's the best I can take in our school, accounting. I should have taken up music. I could have been more disciplined. When I joined the music main company again, that rebuked me. Kasi naging lax ako. Kasi nga masigero na ako eh. Naging lax ako. Sa pakikinig ng music, the church. And then hasain yung tinig ko. And that rebuked me. What am I doing? God gave me this voice. Kailangan hasain ito. If you know what you're good at, 
then you should be disciplined with it. Why? Kasi kung nasa sa'yo yan, you will be self-disciplined. Kasi nandiyan na yan sa'yo eh, hindi mo na hahanapin. Kung magaling, kung marunong kang sumayaw, galingan mo sumayaw. Huwag yung atras ka ng atras. Kung marunong kang kumanta, kumanta ka, mag-decision ka. Hindi ka makahasa ng atras abante, para kang tsa-tsa. Huwag ka mag-tsa-tsa. Yung tsa-tsa nga natin sa, sa ano, eh, constitution, binatuloy. Kung sasayaw ka, sumayaw ka. Kung kakanta ka, kumanta ka. Kahit anong sabihin sa'yo, kumanta ka. Kahit anong sabihin sa'yo, sumayaw ka. Take it as a challenge. Discipline yourself more. People have different views of what they're gonna tell you. Take the truth and learn from it. Kung natatakot kang masabihan, hindi ka na mabubuhay. Kaya hindi tayo makapakinig kay Lord, natatakot tayo mapagsabihan. Tama ba akong balik? Kung hindi tayo makapakinig sa mga ulang ang mga teachers natin, paano ba kaya kay Lord? Pero lahat ng sabihin ni Lord, nakakabuhay. Hindi. Sipin niyo ang pag-uwi niyo. Kung hindi niyo kayang makinig sa mga ulang niyo at mga guru niyo, kanino pa kayo makikinig? Doon sa kaidad niyo na wala rin alam? Nag-i-struggle din sa buhay? Hindi niya alam kung anong kanan at kaliwa? Disiplinahin yung sarili mo. We want a better Philippines to live at. It should start with our family. I'm not just talking about Mukong. I'm talking about, when I speak to you and say, I'm talking about the whole of the Philippines. Kahit man lang, bago ako mamatay, makakita ako ng pagbabago sa Pilipinas. Yung talagang pagbabago. Kahit man lang dito, irigalo nyo na sa akin magsisiksi na ako. Irigalo nyo lang sa akin magbago na kaya. Regalo nyo na lang sa akin na bago ako matay. Makita ko man lang maayos kayo. And lastly, pangatlo. Discipline promotes human behavior to better society and make it a more enjoyable place for everyone to live. Pag lahat may structure, lahat may responsible, lahat may stability, mas okay mabuhay. Kasi araw-araw nang huhula ka lang. Matagal na rin tayo magkasama. Tigilan na natin yung panghuhulan. Tigilan na natin yung subukan ng pumato. Huwag niyong hulaan ng buhay. May design niyong buhay. Don't make your own life. There's no such thing. John 14.6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except to me. There's no life other than me. There's no way other than me. There's no truth other than me. If we do not discipline ourselves with the behavior that Jesus is, the truth, the way, and the life, we will be lost. We will be lost. How do you know you're lost? You don't know where to go. You don't know what to do. And even if you're told what to do, you don't do it. You're lost. Malalaman mong ligaw ka dahil hindi mo alam kung saan ka pupunta. At alam mo man ang saan ka pupunta, hindi mo naman sinusunod. Sinasabi na sa'yo, dito ka pumunta. Hindi, ito yung alam ko eh. Ligaw ka. Ang sabi ko sa aklat ng Kawikaan, Proverbs 29.18, Where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who gives wisdom, wisdom instruction. Kung wala rin pangitaan, pangitain. Yan. Where there is no, pag walang pangitain, ang tao, palitodo, 
hindi niya nilalagyan ng boundaries yung buhay niya. Okay. Tampos. Ako na lang. I want to sing well. To be able to sing well, I should discipline myself for her. I should discipline to do things that would destroy my voice. So hindi ako minginom ng malamin na tubig. Hindi ako minginom ng mga bagay na masyadong magpapatuyo ng nalamunan ko. Like herb. Tea. When I'm about to sing, I don't drink those things. Three days before, I don't. Ice cream. Chocolate. Lalapot ko yung laway ko. Kung hindi, wala akong vision of greatness sa aking pag-awit, eh bahala na, maglasing na lang ako. If you don't have pastors, if you don't have a vision for your family, wala kang boundary sa buhay. Wala kang discipline. Kasi pag sweldo mo, diretso ka sa patay sindi. Hindi mo naalala may naghihintay sa'yo at may kakain ka mga anak at asawa. See, walang restraint. Hindi mo sasabihin sa sarili mo, hindi ako pupunta dyan, hindi ako gagastos niyan. Kasi lahat ng pera ko nakatuon sa pagpapalago sa health, wealth, and well-being ng pamilya ko. Makita nyo, pag wala, mga pastor, pag wala po tayong pangitain sa pamilya natin, magsisikalap siya. Kasi naghahanap din sila. Yung mga anak, naghahanap din yan ang masusundan. But if you don't give them a right to vision, hahanap din sa iba. Kaya huwag yung sabihin, ba't mas, mas close ka pa kay pastor kaysa sa amin? Ba't mas close ka pa sa a life group leader mo kaysa sa amin? Pastor, bigyan nyo ng vision ng anak mo. Don't care kano katanda yung anak mo. Give them a vision. My dad used to do that when I was young. And he supported it by giving me musical instruments. My mom had brought me the piano lesson because they know I'm musically gifted. Not unlike my profession, I do it. Mga magulang kung saan magaling ang anak nyo, disiplinahin nyo sila doon. Huwag yung kung ano-ano lang. Kung saan sila, pag tinanong sa saan ako, hindi ko alam. Sino ba nagpapaalam mga anak sa magulang ngayon? And then you want to know people, you want, you want to know gusto niyong pangalangdaan, Christian kayo, at sa church kayo. There's something wrong with the way you think. We have to change it. We all have to change it, including me. Don't you think I'm discouraged of one feeling in our town? Right? You should be good. I just pray for the Felix test kasi namatay yung mga Pino. The Bagtas, they're not feeling well. But the last night, they celebrated the church of the King Virgil. So may mga reason ba wala sa tao. Pero gidisiplin niyo na. May mga ante sa tabi ko. Dahil yung buto ng tao. You know, I'll end with this. Do you know why we focus so much right now in dancing? Because it brings discipline to a person. Malalaman mo kasi kung sino yung nag-rehearse sa sarili nila. Kasi pagdating nila dito, alam na nila yung gagawin. Every form of creative art has its own discipline. Sports is its own discipline. God is a good basketball player, healthy God. How much did you spend to be disciplined in your play? Four hours a day. Wala pang pagkain yun. How much do we spend for our spiritual discipline? That's the big question here. For us to be stable, for us to have responsibility, for us to be uh, 
can you put that back? For us to promote good behavior. Ito kasi nangyayari sa church. When somebody comes into the church, ito, ito, basahin mo ito, 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 ito. Yan nga, sabi siyang ganito. And you want people to change their behavior without discipline. Pag wala na si pastor, yun ang utos, anong gagawin? Balik na naman sa dati. I therefore conclude, my role is to teach you and train you and encourage you to develop self-discipline. Do this. Now it's a partnership between you and me. It's up to you. Health, wealth, and well-being, it's all up to you. The key from where we are now to health, wealth, and well-being is discipline. That's the bridge. To be able to cross where we are now, going to what we want to have and what we want to be, is discipline. Even sa magtatrabaho, disiplina si Lord. You will work six days a week. On the seventh day, you will rest. That is discipline. And that is the discipline of heaven. Because Jesus, God, rested. He created heaven and earth, including man. In six days, on the seventh day, He rested. What are we doing? What are we doing with God's design of discipline? What? Diba, balik na naman tayo doon. Hirap po kumita ng pera. We have to enter into God's design. Sinasabi ko na eh. Focus on God, not on the work. Imposible mo muna ng pera. Walang imposible kay Lord. Ulitin ko, kaya tayo naghihirap magka-pera kasi malayo tayo kay Lord. Nakontento na tayo sa bariya-bariya. Nasanay na yung katawan natin sa hirap. Importante na tayo ito. Sa pang-araw-araw ngayon. Hindi na natin. Maghihirap man lang tayo. Disiplinahin na natin yung sarili natin. And we're all together in this. Know my heart. Pero wala akong ginusto kung di mapaayos lahat ang buhay niya. Disiplinahin niyo ang sarili niyo. Mula sa pag-ising niyo, hanggat matulog tayo. Sabi nila, the only way to not to be affected by coronavirus is friendliness. So, to discipline niyo sa rito, pagpasok ko ng bahay namin, direkto ako, sa laba ko, magpukas ako ng kamay. Hindi ko yung ginagawa dati. Ewan mo napansin ang misis ko, nagugas ako ng kamay. Nag-aagohol ako. Hindi ko yung ginagawa sa atin, but I have to discipline myself because I want to protect myself and my family. Pag nagkasakit ako, hindi mo sa trabaho. Pag nagkasakit ako, ang daming mahahawa. Guys, it's about time we don't only think of ourselves. Think of other people. Pag makasarili ka, you will not face of discipline. It's just called self-discipline. Because no one imposes on you but yourself alone. God going to do. Kasi ito yung matuwid. God going to do. Kasi gusto kong mabless ang magulang ko. God going to do. Kasi gusto kong i-bless yung kaibigan ko. Gusto kong gayahin nila ako. God going to do. Kasi mahal ko ang Diyos. Tama na. Nagsasawa na ako makita kayo naghihirap eh. That's why I'm telling this to you. If you think I just rested from treating you, I'm, I'm, I'm seeking the Lord. Lord, ano yung kailangan natin kayo? Bawat lugar yan, bawat merong church, iba-iba ang sitwasyon. This is ours. We need discipline. After seven years, six years, busy. Kami pa tayo rito December 2014, December 6, 2014. Six years. Six years na. It's about time. Let's start with time. Let's discipline ourselves to come on time. 
Huwag mo. Marap ka sa tayo na darating ako sa oras. Oo na ako pa. Manalaman mo if your mind is into it. Mauunahan mo yung alarm clock mo. Ma Malalaman mong disiplinado mo. Hindi ka nagigising dahil sa alarm clock. Nagigising ka para patayin at hindi na mag-alarm yung alarm clock mo. Dahil gising ka na. Nag-get nyo? Pag nagdepende ka sa alarm clock mo, hindi ka disiplinado. Kasi wala namang alarm clock ng araw eh. Nagigising sila sa oras. They have disciplined themselves here and here. Kung papatayin mo yung alarm clock, snooze. Snooze isang oras. Mga anak, alam nyo may pasok kayo sa umaga? Huwag na kayo magpagising sa magulang nyo. Dagdag. Trabaho pa yun sa magulang. Pag 8 years old ka na, dapat marunong ka na mag-isip? Huwag kang pasaway. Isip ni nga yung sarili mo. Ay, gusto mo makatulong sa magulang mo. Hirap na hirap na nga yan ang pagpo-provide sa, sa trabaho. Dadagdag ka ba? Huwag naman. Minsan, magpalit kaya ako. Sana pwede mangyari yung ano, 13 going on 30, pwede mong pagpalitin yung sitwasyon. Kasi mga anak, hindi nyo nararamdaman ang hirap ng pagiging magulang. Pero ang bawi niya, pagdating na may sarili kayong pamilya. So, igalang nyo mga magulang nyo. Dahil pagdating ng panahon, magkaroon kayo ng pamilya, igagalang din kayo ng mga anak nyo. Kung ano ang inyong itananin, yun din ang aanihin nyo. Tandaan niya. If you sow discipline today, you will be disciplined tomorrow. <coughs> Last thing, kaya diretso ako tumayon. Dahil nung bata ako, pag nagdanan ako, hinahampas ako ng dahil sa libro. Pag ganito ako magdala ng libro, anak hindi ganyan. Babae yan. Ganito. Oh! Ay, kita ko sa kanya, pinagbubuktan niya ng pinto yung mga lupa. Lahat, lahat. He taught me to be a gentleman. Kaya lang, pareho kaming attractive sa babae. No, I'm just making things like, please, please, please. Seryoso na niya yung sinasabi ko. Hindi po ako galit. Masyado lang akong nadadala ng kagustuhan kung makita kayong maayos. Magkaroon kayo ng sarili ng bahay, hindi na kayo namumpahan. Maayos ang sweldo. No? Ang kinahatin. Yung hindi nyo masod, pakubahin nyo na kay Lord John. Pero yung kaya nyo gawin, kaya nyo bang disiplinahin yung sarili nyo? Kahit eh. Kung hindi mo madisiplinin yung asawa mo, pakubahin na muna yun kay Lord. Meron pang salita sa Bible eh. Kung ayaw sumunod, hand them to Satan. Ayaw mo si Satan ang pamilya sa buhay niya. Kaya pag nakakalete dito yung buhay mo, baka hinan over to Satan na na. Para lang mailigtas ang kaluwa, kaluluwa mo. Ha? Sipin niyo. Kung na ako, ulitin ko on Sunday, aning lang po ang reading assignment. Whoever is disciplined enough, or has developed self-discipline, please stand here and share what you have added. Let's all stand up. Gusto ko mong bumalik sa orihinal na ginagawa ng mga sinakunang Kristana. Hindi yung strategiya ng alaman dahil ito yung pagkilos ni Gordon dito sa iba-iba ko. Hindi dahil nangyari doon, mangyayari din dito. May, may particular hong pinapagawa si Lord sa atin. And to us, to be able to attain health, wealth, and well-being, we need discipline. I hope you get the message today. So I'll be speaking about discipline for about three to four Sundays. Please don't miss next week, I'll be talking about 
the greatest undisciplined character in the Bible. Okay? Thank you so much. Marami kong salamat sa inyo. Uh, nawa, ang itatag ng disiplina sa bawat sambayan. Dahil sa ikaw, kung level ng sambayan, disiplina. Ang kaya. Nung gabing kasama mo ni Jesus ang kanyang mga alagay, nung sabi niya, umuha siya ng kapiras ng pinapay, at ang sabi niya, binibigay ko sa inyo ang aking katao. Alam niyo naman kung gano'ng kadisiplina ito si Jesus. Bagamat ang mensahe ko noon ay ipapaubayan niya ang katawan niya para itagutay-gutay. Tayo naman itong sa kamataya. Pero kung sisingan niya ay ngayon ang sinasabi ko ito, binibigay ko sa inyo ang aking katawan. Kung paano ako nabuhay physically. Kung paano ko dinisiplina ang sarili ko. Ayon sa salita ng Diyos, physically. Inihahapilin ko rin sa inyo. There's only one thing that led him to do that. At a very young age, he knows the business of his father. Alamin nyo kung anong gustong mangyari ang inyong ama. And discipline yourself according to that. After supper, kumuha ko siya ng inumin. Sabi niya, ito ang aking dugo. Ang bagong iba. Wala na mo ang luma bago. Yung mga lumang ugali natin, alisin na natin, mag-umpisa ko tayo ng isang disiplinadong buhay. Simula ako ngayon, mga sandali nito, minanyayahan tayo ng Panginoon, kumawa tayo ng kapirasong tinapay at ng pinumi at sabay-sabay mo natin alalahanin ng disiplina na nais ipasa ng ating Panginoon sa bawat
Kung alam mo natin ang puso ng hari, mabubuhay po tayo ayon sa puso ng hari. Please lang. Bato-bato sa langit. At kung may bato sa langit, ganito din. Ganyan. Pag may pinitawang salita, sito, ako yan, ako yan. Hindi lang yung tuwing pepera lang, akin yan, akin yan. Ako yan. Ako yung may mali, ako yan. Let's be responsible for our action. <coughs> Mahirap kong madisiplina ang tao balat si Buyas. So itigilin natin yung pagiging balat si Buyas. Pag napagsabihan ka, tanggapin mo. Hindi ka madisiplina. Ahanapin mo lang. Hindi na pinila ako. Hindi na ako magtitulis. No, 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 no. Tanggapin niya. Tanggapin niyo. Dahil yan ang upisa ng disiplina. Mahirap tanggapin sa una, pero dinidisiplina ng Panginoon yaong mga mahal niya. Hindi madali sa upisa. Pero pag napagdaanan natin, makikita natin na para ito sa ikabuti. Pabubuti na. Kumain ko tayo. Okay? Yung mga mag-asawa ko, marap sa isa't isa. Wala. Kung wala yung asawa mo, anak mo, ibigyan mo, mag-toast po tayo. At sabihin ko natin, bago natin yung may magbago ka na. Ngayon, binibigyan ko kayo lahat ng permito. Inspect, inspection ninyo yung pagbaba. Inspection ninyo, nalista nyo. Mahalaga po yan. Mahalaga ang ini-inspection. Hindi ko kayo kasama araw-araw, pero sinitis mga anak nyo, kasama nyo araw-araw. Inspection ninyo. Nabawasan na ba ang pagiging magagalitin? Nabawasan na ba ang pagsisinungaling? Okay? Nagwasa na ba ang pagkain ng matataba? Nagwasa na ba ang free and one coffee? Ano ba nyo ba? Ang asukal, ang tanin, you know. Health, wealth, and well-being. We want to be an example of what God is doing on earth. It is in heaven. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord then face towards you and give you peace. You are His children and He loves you so much. He wants to impart the discipline of His heart unto you. God bless you all. Before we leave.